I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. No question. 在复活节奇迹康复住院，英国首相强森迫不及待亲自拍摄影片，告诉大家这个好消息。第一件事就是感谢医护人员。If I mention in particular two nurses who stood by my bedside for 48 hours when things could have gone either way, and the reason in the end my body did start to get enough oxygen was because for every second of the night. They were watching. 再度穿西装打领带，他的讲话声音正常，中气不错，但面容憔悴，和入院之前的视讯比起来，明显变瘦了。媒体甚至说他苍白的像鬼。It's hard to find words to express. My dad. 媒体报道，住院期间，他的阁员们虽然称他为斗士，说他一定会度过难关，但私下却得知他的治愈几率只有百分之五十，都提心吊胆。如今战胜病魔，强森并没有立刻回到官邸上班，而是前往官方乡间别墅，听从医生的建议，静养恢复。途中，他被拍到头靠着车窗，似乎在休息。他怀孕的女友在身边陪伴，包括随扈在内都没有戴口罩。同时间，英国的疫情正在迅速扩大，确诊八万多，死亡人数更是。破万，专家警告，照这样下去，英国可能成为欧洲死亡数最多的地方。而随着强森出院，对于政府的批评声浪也越来越大，尤其是医护人员防护装备严重短缺，政府似乎还在状况外。从佛系防疫到首相染疫，英国政府大梦初醒，全力亡羊补牢。媒体秋后算账，要强森康复了，也得负起责任。记者于毅、林建儒报道。